Ahora vamos a dar paso a Ana Madrazo, psicóloga de Plaza Real. Ella nos va a hablar de los avances de la personalización en los espacios, en la casa y un proyecto de unidad de convivencia en el que están muy ilusionadas. Y nada, Ana, cuando quieras. ¿Sería posible que me pusiera ahí para ir pasando a mi ritmo o cómo hacemos? Sí, no hay, sí. No hay sí. problema. Aquí perfecto, aquí perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues hacer extensibles los agradecimientos como el resto de mis compañeras de mesa. Han pasado ya dos años así en un abrir y cerrar de ojos. Estas semanas atrás, mientras preparábamos un poco la jornada de hoy, pues recordábamos la llamada de Teresa Martínez hace ya más de dos años para invitarnos a, a este proyecto. Y en aquel momento pensamos pues qué suerte habíamos tenido. Y nos hicimos una reflexión porque descubrimos que había muchas personas que pensaban como nosotras, como nosotros, ¿eh? que creían que los centros pues no éramos instituciones, que no éramos hoteles, que no éramos hospitales, sino que éramos hogares y que nuestra mirada pues, que tenía que cambiar, que teníamos que transformar esos cuidados. Hacía ya varios años que nuestro equipo se iba formando en ACP, en la retirada de las contenciones, en hacer cambios de ambiente con una sala de reminiscencia que creamos en 2017. Así que esa era un poco nuestra línea de trabajo, pero este proyecto pues, vino para poner todo en orden y ayudarnos a tener un camino mucho más organizado. Cuando Paula y Nerea nos propusieron eh, la temática de esta jornada, ¿no? pues, ¿cuál había sido nuestro mayor avance? Nos costó decidir muchísimo. Primero, no sé si os pasa, pensamos, no hicimos nada. No sé qué hicimos y no sé qué vamos a contar. ¿eh? Y luego, reflexionando, dijimos, no, hemos hecho muchísimo, hemos avanzado muchísimo. El, el avance, yo creo que concretarlo era, era difícil y tuvimos bastante debate entre el equipo para qué, qué mostraros hoy aquí, porque han sido muchísimos aprendizajes, muchísimos cambios, quizá el más significativo, decía una compañera, el cambio de mirada de todas las personas que trabajamos en, en Colise Plaza Real Gijón. Desde el Grupo Motor yo creo que hemos trabajado también mucho en poder transmitir y contagiar a todos los compañeros esta forma de trabajar. Tenemos la gran suerte de formar parte de un gran grupo, del Grupo Colisé, que trabaja también en esta línea. Ahora mismo cualquier persona que entre a trabajar en el centro, pues además de estos cursos que tenemos que hacer de prevención de riesgos laborales, pues hay un curso obligatorio de ACP para todos los trabajadores, no solo para los técnicos, no solo para los auxiliares, sino que recepción, cocina, lavandería, todo el mundo sabe lo que es la ACP en nuestra casa. Primero nos planteamos hablaros un poco sobre ese modelo de preacogida y de acogida porque hemos hecho un cambio ahí tremendo, ¿eh? como, como las compañeras de, de Lugones. Eh, un cambio muy importante, eh, lo que hacemos es invitar a esa persona a, a que venga a conocer nuestra casa, queremos que conozca la que va a ser su casa, que conozca el centro, que intente conocer su habitación, algunos de sus compañeros… Le invitamos a que vaya pensando cómo va a personalizar esa habitación, qué cosas son importantes para él o para ella y que le gustaría traer. Eh, le proponemos a la familia y a ellos cubrir un documento antes de llegar al centro en el que recoge ya sus preferencias, sus gustos, algunas pinceladas ya sobre sus historias de vida. Intentamos también que las valoraciones, que sí que nos parecía importante hacer también ese cambio, eh, esas valoraciones de cuidados que sí son necesarias en los primeros días, pues hacerlas de una forma también mucho más paulatina, sin prisa, que no coincidieran todas en dos o tres días, eh, sino que nos centráramos en lo importante que era darle acogida a esa persona y preparar bien su, pro, su proceso de adaptación al centro. También pensamos que igual era bueno hablaros sobre la apertura a la comunidad, pues porque después de aquel parón que tuvimos con el bicho del 2020, pues teníamos que retomar algo muy importante que era la apertura otra vez de la comunidad. Y incorporamos la figura de un educador social, que creo que además nos ha sido de mucho impulso y nos ha ayudado muchísimo. 
retomamos los programas intergeneracionales, las salidas a la comunidad, a lugares emblemáticos de Gijón, a sus barrios, a sus cafés, a los comercios de toda la vida, con lo que eso les gusta. Ahora mismo tenemos implantadas dos salidas semanales, con lo que esto implica para la organización. Pero al final nos decidimos por mostraros lo que para nosotros fue lo más difícil, que son los ambientes y los entornos, nuestro caballo de batalla. Y ahora cuando os presente un poquito el centro vais a ver por qué. ¿Eh? Pusimos esta frase como título que es un poco eh, hacer de un lugar un hogar, que es una frase de Sonia, la trabajadora social del centro, muy bonita, y que nos quedó ahí un poco como título. Vamos a hablaros de los entornos y los ambientes. Cómo era nuestra casa y cómo queremos que sea. Nosotros estamos ubicados en Somió, un barrio residencial a las afueras de Gijón. Tenemos un edificio de grandísimas dimensiones, un total de parcela de 18.460 metros cuadrados y una superficie construida de 8.210 metros cuadrados. Y dos zonas diferenciadas, entre un edificio de zonas comunes y un edificio de habitaciones. Una arquitectura y una estructura, como veis, muy poquito ACP, ¿eh? con larguísimos pasillos. Estos pasillos miden más de 100 metros, no sé si hay el compañero de mantenimiento, con lo cual hacer aquí eh, ACP y unidades de convivencia es bastante difícil. Cuando el equipo de Matías y Elisa vinieron a hacer el estudio de ambientes al centro, llamó a estos pasillos pistas de aterrizaje. ¿eh? Dijo, esto es un reto, ¿eh? y claro que lo es. Eh, la verdad que tenemos que trabajar con lo que tenemos. La única forma de hacer unidades de convivencia sería tirar el centro abajo y volver a construirlo de nuevo. Eso es una utopía y sabemos que, que es difícil. ¿Mm? Se me fue esto porque di donde no era. Ahí. Quiero que veáis en esta, en esta foto que os ponemos, este edificio es el edificio de zonas comunes. Aquí tenemos lo que son los salones, el comedor, las salas de terapia, la sala de reminiscencias, piscina, cine, biblioteca todos los despachos de, de los, del equipo y aquí veis una cosita azul, no sé si veis bien donde estoy marcando, es un gran pasillo que une los dos edificios, aquello de atrás es el edificio de habitaciones con dos plantas, ¿Mm? solamente hay habitaciones ahí, con lo cual es difícil construir sin perder plazas ¿Mm? eh, unidades de convivencia. ¿Cómo queremos que sea nuestra casa? Pues algo más como ese rincón que hemos criado ahí, para, para Pilar, ¿eh? para que pueda, mientras su marido lee el comercio en la biblioteca, ella pueda estar leyendo de forma tranquila un libro. El diseño y la decoración sabemos que van a influir muchísimo en nuestro bienestar. Teníamos que crear entornos pues, más amables, romper un poco esos pasillos, hacer algo más personalizado, espacios que fueran un poquito pues, llenos de vida y nos pusimos manos a la obra. Esas zonas de tránsito tan difíciles, esos pasillos, pues se nos ocurrió la idea de romperlo con pequeñas estancias, mucho más eh, puntos de apoyo y de descanso que hicieran un poco que rompiera la longitud de esos pasillos tan largos, pues algo tan sencillo como unas sillas, unas pequeñas mesas que hiciera que no se viera tan largos y tan interminables esos pasillos, un montón de puntos de esto por, todo, por todas esas zonas. Y hacer algunos rincones significativos. Aquí a la derecha veis cómo estaba esa zona que es la entrada a una habitación que da al jardín. Y lo que hicimos fue poner pequeños rincones significativos donde ahora eh, pues muchísimas familias pasan ahí su tarde y sus visitas. Además también tenemos la gran suerte de contar con grandísimos ventanales que hacen que eh, por el entorno en el que estamos tan verde pues deje pasar la luz. Y crear pequeños espacios significativos en esos pasillos, en muchísimas zonas de la casa. Lo que hicimos fue poner muchas fotos de ellos de cuando eran jóvenes. Les encanta, están todo el día, ellos vengan a quitar fotos y nosotros vengan a reponer porque se las llevan a sus habitaciones. Pero les encanta verse y reconocerse eh, en, esos, en esos rincones. Intentamos que esos rincones sean, eh, intentamos colocar esas fotos en aquellos lugares donde ellos pasan más tiempo para que así eh, hagan un poquito más de, de hogar. Espacios pues, que inviten un poco al descanso y a la conversación. Esto se hizo también en una parte de esos pasillos, intentando un pequeño hueco que había ahí, crear un, un espacio más hogareño y que invite un poco a la conversación y a la charla en las familias. 
Y lo que hicimos también, siguiendo el consejo de Matías, fue, eh, con esos ventanales que teníamos, quitar todas las cortinas del centro. No tenemos ya ni una cortina, menos que lavar. <ríe> y además, muchísima luz que entra eh, con esos grandes ventanales. Colocamos los asientos y los sillones muy cerca de las ventanas y así aprovechamos toda la luz natural que podemos tener en el centro. Y todos esos rincones, esta es una sala que teníamos un poco fría y en esa sala hicimos una transformación con todos esos pequeños rincones en el que cambiamos muebles, eh, pintamos, pusimos muchísimos elementos verdes, naturales, para crear un, un espacio muchísimo más acogedor. Aquí veis... Eh, uno de los pasillos con fotografías también antiguas para romper un poco todas aquellas paredes blancas, en vez de cuadros que no tuvieran sentido, pues fotos suyas que fueron aportando las familias y que les encantó eh, participar y colaborar con nosotros. La verdad que las familias con este proyecto se han implicado muchísimo, ahora nos acompañan en un montón de salidas. En, el domingo vamos a la carrera de la mujer y con, con muchas de nuestras residentes y, y muchas familias nos van a acompañar también. Y hicimos cambios en las habitaciones. Yo creo que ahora de tantísimas habitaciones que hay no tenemos ninguna igual. Todas las habitaciones son ya diferentes. Aquellas habitaciones en las que han ido personalizando, la que tenemos arriba es una habitación de reminiscencia donde hay personas, eh, dos, dos señoras con deterioro cognitivo que disfrutan muchísimo de esa, de esa habitación. Eh, en el centro tenemos una habitación muy personalizada donde la persona pues, quiso traer sus cosas importantes, la muñeca de su nieta, que siempre tiene ahí, eh, una caja con fotos que mira todas las noches, la colcha de su cama, ¿eh? esta colcha es la de su casa, el revistero de madera que había hecho su marido, que era carpintero, cosas que a ella le evocan muchísimas, muchísimos recuerdos. Y aquí vemos una habitación individual, también personalizada por la persona que, que vive en ella. Y era importante que mantuviéramos el contacto con, la, con lo natural, ya que tenemos un centro con muchísimas zonas verdes, pues eh, llevar todas esas plantas que tenemos en nuestro huerto dentro. Y así lo hicimos, plantamos y llevamos un montón de naturaleza dentro de las habitaciones, de las salas, del comedor y de, y de las distintas zonas de, del centro. Como esto es... Eh, parte de, de los entornos, eh, si salimos a Gijón hay más perros que niños, pues en nuestra residencia ahora por la tarde también hay más perros que niños. <risa> los perros ya son bienvenidos, ellos se los pasan genial con, con las mascotas y, y un poco refleja la sociedad que, que tenemos ahora también dentro de, de nuestros centros. Son bienvenidos y además hay una comunidad perruna allí ya muy importante todas las tardes. También intentamos potenciar aquellos rincones, queríamos mostraros nuestra sala de Remy para quien no la conociera, es un ambiente pues, adaptable y significativo, eh, creado en, eh, pues, en, un, en un ambiente como de los años 60-70, con la cocina, varios rincones significativos, una cocina, un comedor, un salón, una biblioteca donde las personas con deterioro cognitivo pues, eh, se encuentran en un ambiente que les transmite confort, que les transmite tranquilidad, que les hace sentirse un poquito como en casa. Y hasta conseguimos pequeños objetivos porque también nuestros entornos no solamente son los de dentro, sino también los de fuera. Las personas que eran autónomas e independientes pues, tenían que buscarse la manera de de bajar en taxi porque la parada del autobús que teníamos cercana no tenía una rampa adecuada y este fue uno de los primeros eh, retos que Ananí quería conseguir eh, desde que entró en el grupo motor, yo creo que nos lo planteó en la sesión número uno y lo conseguimos en la sesión última. Llegó el técnico del ayuntamiento justo cuando estábamos en la reunión del grupo motor, parecía que lo tenía preparado y eh, la llevó a que viera la nueva rampa que había dentro para ella subiendo porque antes la rampa hacía que las sillas, claro, quedara tan inclinado que era imposible que ellos pudieran bajar en autobús a, a Gijón y ella es una persona que sale todos los días del centro. ¿Mm? O sea que mejoramos el entorno de dentro y también peleamos porque nos mejoraran el de fuera. Aunque nuestro mayor reto va a comenzar ahora a tomar forma, que es la unidad de vida, de vida protegida. Hemos tenido la suerte de contar con la subvención de los fondos Next Generation y lo que vamos a hacer 
es una unidad de vida protegida, no podemos llamar la unidad de convivencia pura, pues porque no tenemos la fortuna de poder hacer las habitaciones anexas, pero sí que en una zona del edificio servicios vamos a hacer esta unidad de vida protegida eh, con, un, con unas zonas eh, domésticas, de cocina, lavadora, eh, una zona de comedor, una zona de salón, hacerlo más hogareño, con un baño, aquí hay un, un acceso directo a uno de los jardines, y vamos a transformar 12 habitaciones que tenemos compartidas en habitaciones individuales, para nosotros un, un gran, eh, una grandísima ayuda. Eh, el tema está así, ya veis, empieza a tirarse ya todo y en esta enorme sala que se tirará también esta pared es donde se va a hacer eh, este nuevo proyecto que tenemos a la vista. Eh, con muchísima ilusión, creo que empiezan las obras ya en julio, de hecho tenemos que terminar, creo, antes de noviembre o diciembre, es un poco los plazos que tenemos de obra, así que con muchísima gana de que esto empiece a tomar forma, ahí van a estar ubicadas, van a, eh, van a contar con 12, 15 personas, ya hay tres voluntarias eh, de auxiliares de referencia que están locas pensando en la maravilla de trabajo que se va a hacer ahí, que se han apuntado voluntarias, así que yo creo que este es eh, uno de los cambios más significativos que vamos a tener. Si os trajimos un pequeño vídeo de dos personas que viven en, en la casa, una persona con deterioro cognitivo y otra eh, sin deterioro cognitivo, para que os expliquen un poquito cómo, cómo se sienten. No se oye nada. Y lo pasas bien, te gusta. Tienes muy guapa la habitación. Y tengo amigas y tengo todo. Qué bien. Y comemos bien. Vamos a comer, ven, venga a buscarnos y vamos a comer, luego venimos. ¿Estás como en casa? Sí, no tengo queja. Portáis bien conmigo, os respetáis mucho. Eso es lo que me gusta, que me respetéis. Esta ya es mi casa. O sea que somos ya una, una familia, una gran familia. No, no, sí, una familia buena. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por escucharnos.